hiyo nafsi inakufa ni wakati gani ni wakati ambapo roho wa Mungu na roho wa mwanadamu wameachana Ezai chapitre 59 verset 1 premier na 2 verset mkono wa Bwana hauwezi ukabariki sababu baraka ni tofauti na utajiri so tunaposema ya kwamba Mkono wa Bwana si mfupi kubariki wachinga ambao tuko manake tunasema mkono wa Bwana si mfupi kwa kusema maneno mazuri imagine kapasite ya uchinga ambao tunakuwa tukizungumza ni nchi gani duniani ambako vijana wanalewaka sizo polisi ye peke unaweza mkuta analewa sizo Soda ye peke unaweza mkuta analewa sizo ile nchi haikuwa kimdunia isipokuwa nchi yetu ya Kongo heshima yetu kwa watu wa mataifa itatokana na, na nini na kufunga kwanza zile izine zote zinazotengeneza mivinyo za nguvu nguvu kifo cha utajiri ni kifo kibaya Unajua Kongo tunajulikana kuwa nchi tajiri ulimwenguni lakini wenyeji wa Kongo tumekufa kifo cha utajiri kwa sababu gani? Vitu vyote havitumiki vizuri. Karibu tena mpendo wa mtazamaji wa vipindi vyetu saa ya marekebisho vinavyokujia kwa njia ya maono ya Sei Grande. Sei Grande kirefu chake katika lugha ya French ni communauté internationale Gilgal pour la restauration des ambassadeurs du nouveau départ de l'église. Na mimi ni Uriele Balole Emmanuel, mwalimu wa Biblia katika shule la Biblia linaloitwa Gilgal International Bible College. Ni shule ambalo linapitika kwa njia ya mtandao wa kijamii kwa njia kwa sasa tunatumia tu njia ya watape ili kuweza kufundisha ulimwengu mzima na yeyote ambaye amejiona ya kwamba anaweza kuwa tayari kujiunga nasi karibu sana kujiandikisha na baraka za Mungu zitakuwa pamoja nasi tuko tunaongea kuhusu kufa ni faida la mort est un gain na naamini ya kwamba ni somo ambalo linazidi kuwa baraka kwa wengi. Basi ni ruhusu tuweze kumshukuru Mungu kabla hatujaleta sehemu ya tatu. Tunakurudishia mara nyingine utukufu nao ustahili Yesu Kristo na tunakusi ututumie tena sawa na namna ulivyokusudia kututumia siku ya leo. Yale uliyokusudia ndio yaweze kufanyika kwa njia ya mafundisho haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Andiko letu la msingi ni wa Filipi sura yake ya kwanza na mstari wa 21 inasema hivi kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Jumamosi iliyopita tumefafanua mengi sana kuhusu andiko hili na kuonesha ya kwamba uh, kwa nini Paulo alisema kwake kuishi ni Kristo hayo tumeyaongea na kwake kufa ni faida hayo tumeyaongea alikuwa na faida mbili katika kufa kwake sababu ya kwanza anapumzika tutayachunguza leo na ya pili anaenda kutanana pamoja na Bwana Yesu. Na sasa tumeanza kufafanua maana ya kifo. Jumamosi iliyopita na tumeonesha nini ndiyo maana ya kifo na baadaye tumeonesha pia aina tatu ya vifo. Kifo cha kiroho tumekifafanua ni wakati mwanadamu ameachana na roho wa Mungu. Panapokuwa matengano kati ya roho ya mwanadamu na roho ya Mungu, lazima giza ya kiroho itatawala ndani ya nafsi ya mwanadamu. Na hapo ndipo inakuwa nafsi iliyokufa. Na hapo tunaweza elewa maana ya Ezekieli sura ya 18 na mstari wa 20 ambapo nabii anasema nafsi inayotenda dhambi ndiyo itakayo kufa. Yaani nafsi inakufa ndani ya mwanadamu akiwa bado anaishi. Na hiyo nafsi inakufa ni wakati gani? Ni wakati ambapo roho wa Mungu na roho wa mwanadamu wameachana. Roho wa mwanadamu na roho wa Mungu wanapoachana ndani ya nafsi panakuwa giza iliyotawala ulimwengu kuanzia roho wa Mungu alipoondoka ndani ya Adamu na kuacha nafasi ya roho wake mwenyewe kutawaliwa na roho wa shetani. Ukisoma Samueli wa kwanza sura yake ya 16 mstari wa 14 en Samuel chapitre 16 na verse 14 utaona namna gani Biblia inatuonesha roho wa Mungu alipoondoka ndani ya Sauli roho wa shetani alikuja 
akapata nafasi ndani yake maana ke mwanadamu roho ya mwanadamu haiwezi kosa roho moja yenye kwa spiritual ukikosa roho wa Mungu utakuwa na roho wa shetani roho wa Mungu akiwa ndani yako anaangazia nafsi yako nafsi yako inakuwa na nuru ya Mungu roho wa Mungu akitoka ndani yako roho wa shetani anaingia anaweka giza ndani ya nafsi yako nafsi yako inatawaliwa na giza na hayo ndio yanaitwa ya mauti ya kiroho na sasa mwanadamu anakufa kiroho. Tumesema tu sababu moja japokuwa kuna sababu nyingi, bali sababu ya muda tumesema sababu moja. Kinachomuua mwanadamu kiroho ni wakati ametawaliwa na dhambi na maovu. Kuna dhambi na maovu. Hayo tumeyatafsiria Jumamosi iliyopita na kuonesha namna gani Adam alipotengana na Mungu alikuwa amekufa kiroho. Na tumeenda ndani ya Isaya ya msini na tisa Ezai chapitre 59 verset premier na deuxième verset na kuona namna gani Ezai chapitre 59 verset premier na deuxième verset tumeona namna gani andiko linasema maana mkono wa Bwana si mfupi kwa kuokoa andiko linalotafsiriwa vipaya na waimbaji wanao imba Biblia pasipo kuwa na muda wa kusoma Biblia maana leo tatizo tunalo kuwa nalo katika uimbaji ni source mbili ya inspiration ya waimbaji source ya kwanza wanasikiaka vitu wanavyohubiri wahubiri ijapokuwa leo wahubiri wengi ni waongo wanaosemea Biblia uongo na hii ndio sababu tuko na nyimbo zinazoimba uongo kwa sababu waimbaji walisikia mahubiri ya mhubiri wanemkubali kuwa mhubiri mfano kwao na wakaimba vile alivyohubiri mhubiri kumbe ni uongo ambao mhubiri aliwadanganya sursa ya pili ni waimbaji kutosoma Biblia ila wanapenda waimbe Biblia na hapo ndipo wanatuimbia eti mkono wa Bwana si mfupi kwa kubariki ni wapi ambapo mkono wa Bwana unabarikiaka? Mkono wa Bwana hauwezi ukabariki sababu baraka ni tofauti na utajiri. Baraka ni tofauti na mafanikio. Nabii anasema Mkono wa Bwana si mfupi kwa kuokoa. Soma vizuri. Ezai chapitre 59 verset 1. Hajasema mkono wa Bwana si mfupi kwa kubariki. Mkono wa Bwana huwezi ukabariki. Kinachobariki ni mdomo wa Bwana. Ni kinywa cha Bwana ndicho kinaokina. Kinabariki mkono unaokoa. Hapo nimemaanisha nini? Baraka ni neno la Swahili linalotolewa katika neno la Kiarabu albarak. Katika lugha ya Kiarabu baraka inaitwa albarak na tunajua sote ya kwamba Swahili imetoka ndani ya Kiarabu. Maneno mengi ya Swahili sio ya Swahili bali ni ya Kiarabu. So albarak imetoka katika neno la Kiebrania pia beraka. Beraka ndio baraka katika lugha ya Kiebrania. Wa 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 wa. Wagiriki wanaita eilogia. Eilogia ndio baraka katika lugha ya Kigiriki. Na Walatine ama Waroma wanaita bene diseur. Bene diseur. Ni sehemu mbili. Bene ni bon ama bone. Diseur ni discours. Katika lugha ya Kilatini Yaani tunaposema bene diseur tunamaanisha bon discours. Na hapo ndipo French imetoa maneno benediction. Bene ni vizuri. Diction ni maneno. Maneno. Bene diction. Imetoka mu Latin parce unakumbuka na French nayo imetoka ndani ya Latin vile Swahili ilitoka ndani ya Kiarabu. Kwa hiyo wa French wamekamata neno benediction wao wakaita benediction. Benediction manake bon discours. So tunaposema ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi kubariki wachinga ambao tuko manake tunasema mkono wa Bwana si mfupi kwa kusema maneno mazuri. Imagine kapasite ya uchinga ambao tunakuwa tukizungumza. Mkono wa Bwana si mfupi kubariki maana yake mkono wa Bwana si mfupi kwa kusema maneno mazuri. Ni wapi mkono wa Bwana unaweza sema maneno mazuri? 
Na hii ndio sababu kirudi katika baraka ya Biblia utakuta wote waliobariki na kubarikiwa hawakupewa vitu walipewa bene tisseur bon discours mwanzo 27 mstari wa 27 hadi wa 30 Genèse chapitre 27 verset 27 paka 30e verset inatuonesha Isaka anabariki Yakobo hakumpa pesa hakumpa vitu bali alikiri maneno mazuri kwa ajili yake na Yakobo alipopokea maneno mazuri ya baba yake aliondoka akavoyage 812 km ya kutoka Beersheba alipobarikiwa hadi Padan Haram kwa mjomba wake Labani Mwanzo 31 mstari wa 40 na 41 na moja Genèse 31 40 41 Ils namna gani huko Padani Haram alitumika miaka 20 kusudi hayo maneno mazuri ya baba yake yaweze kuvaa mwili Miaka 20 iko anatumika Yaani <coughs> Alikuwa na baraka za baba yake, alikuwa na maneno ya baba yake na baada ya kupokea maneno hayo akaenda tumika kwa mikono yake. Sababu Mungu anabariki, mkono wa Bwana unatenda. Hii ndio sababu Yakobo alipokea baraka akaenda tumika kwa mikono. Na Mungu mwenyewe alianzisha hayo. Ukisoma mwanzo sura ya kwanza Mustari wake wa 26 na 27 Genèse chapitre 1 verset 26 na verset 27 inatuonesha kwa neno Bwana akamuumba Adamu Bwana akasema na Adamu akakuwa Mwanzo sura ya pili na mstari wa saba tumeona namna gani baada ya Bwana kusema alishuka sasa akachukua mavumbi kwa mikono yake mwenyewe akatengeneza mtu kwa njia ya hayo mavumbi yani baada ya kusema mtu alikuwa spiritual mtu alikuwa kwa hali ya roho sababu neno lilimuumba li, 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 li lilimtengeneza muimagination na baada ya baraka hizo Bwana kumuona nao na mtawala anayefanana naye na yembeleza na na vile vyote Bwana kamtengeneza sasa kwa mikono na hapo ndipo mwandishi wa Waibrania mbili tatu anatueleza ya kwamba kwa imani tunajua ya kwamba ulimwengu na vyote vinavyokuwa ndani viliumba kwa njia ya neno la Mungu. Vitu vinavyoonekana vilitoka katika vitu visivyoonekana. Kisichoonekana ni maneno. Maneno hauwezi ukayaona. Maneno yasiyoonekana yalimuongoza baba kutengenezwa kwa mikono yake vitu vinavyoonekana. Hii ndio sababu kisoma mwanzo sura ya kwanza mstari wake wa 23 hadi wa 25 utaona namna Bwana aliumba kwa neno lake wa ndege wote wanyama wote ila mwanzo mbili kumi na tisa Genèse 2:19 utakuta namna Bwana anatengeneza kwa mavumbi wanyama wote wa porini wa ndege wote wa angani wa ndege na wanyama wa porini na wa ndege wote wa angani Bwana amewatengeneza kwa mavumbi ya mikono yake. Mara nyingi sana Wakristo wanajidanganya na kufikiri ya kwamba baraka ni wakati ambapo mchungaji na bia skofu anakuombea maisha yako yamebadilika. Unajidanganya. Unapoombewa ni vitu ambavyo viko spiritual. Kusudi vivae mwili inabidi mikono yako ifanye kazi. Ndiyo sababu Bwana akasema katika Kumbukumbu la Taurati 28 na mstari wa 12 Deuteronomy chapitre 28 na verset 12 Bwana anasema nitabariki kazi ya mikono yako Hakusema nitabariki kazi ya maombi yako Hakusema nitabariki kazi ya mfungo wako Hakusema nitabariki kazi ya midomo yako Hakusema nitabariki kazi ya maono yako Hakusema nitabariki kazi 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 ila ali sema nitabariki kazi ya mikono yako kusudi bwana bariki kazi ya mikono yako manake nini lazima uwe na kitu unachofanya na uwe na uhusiano bora pamoja na Mungu akisema maneno mazuri juu ya hicho unachofanya kinakupa matunda mema ambayo Isaya sura ya kwanza mustari wa 19 na wa 20 Ezaisha pitre premier verset 19 na 20 verset inaita kuwa mema ya inchi
Na hii ndiyo sababu kumbuka Proverbe chapitre 10 na verse 20 Midhali sura ya kumi na mstari wa 22 nasema Ni baraka za mungu ndizo zinatajirisha Na wala hazichangamani na huzuni ndani Baraka ni, ni kinywa cha mungu ndicho kinabariki Unajua leo kuna watu wengi sana ambao wanapenda kuombewa sababu wanajua ya kwamba maombi ya viongozi ndiyo husababisha mabadiliko ndani ya maisha yao hapana unajidanganya kinachotengeneza baraka ni uhusiano mzuri kati yako wewe na Mungu Ayubu sura ya kwanza mstari wa tisa na mstari wa kumi Job chapitre 1 verset 9 na 10 verset Shetani ye peke anaavua ya kwamba baraka ambazo Mungu ameombariki Ayubu Zina mchenge ya ukuta wa ulinzi zina mlinda Mungu akiondosha tu baraka zake juu ya Ayubu ibilisi atakuwa na cha kumfanya Hesabu sura ya 22 mstari wa 11 hadi wa 12 Nombre chapitre 22 verset 11 na 12 verset inatuonesha namna gani Balaki anamuita Balamu akuje laani Israeli sababu gani ameona silaha zake hazitaweza kuangamiza Balamu akiwalani nini ndiyo male sir ama lana ni maneno mabaya akikiri maneno mabaya juu yao hawatakuwa na nguvu kimwili ataweza kuwashinda Mungu anamwambia Balamu itawezekanaje kuwalani watu ambao mimi nimebariki Oh, hakusema itawezekanaje kuwalani watu wanaokuwa na maombi ya mchungaji. Itawezekanaje walani watu wanaokuwa na baraka za mchungaji. Itawezekanaje kuwalani watu walioombewa sana na baba yao. No. Anasema itawezekanaje ni walani mimi watu ambao Mungu amebariki. Kuna baraka za wazazi Wazazi wanakiri maneno mazuri kwa ajili yako Tuko na bezwe sana ya hizo baraka Esitu kizazi cha leo Tuko na bezwe sana ya baraka Muzazi anasema maneno mazuri juu yako Na mzazi hawezi sema maneno mazuri kwa mtoto shindikana Muzazi hawezi sema maneno mazuri kwa mtoto anayeumiza moyo wake. Muzazi hawezi sema maneno mazuri kwa mtoto anayefanya vitu ambavyo mzazi apendi. Muzazi amekukataza kuvaa nusu uchi ila wewe sababu we ndiye mzazi wa wewe peke Melkisedeki wa kimwili unavaa tu venye mzazi wako hapendi. Utarecolte malediction ya detail na ya gro Kusudi upate baraka za mzazi maneno mazuri kutoka ndani ya kinywa cha mzazi unatakiwa kuwa mtoto anesikiliza mzazi katika maneno katika njia nzuri basi kuna wazazi wengine mashetani ambao wanawaongozaka watoto wao katika mambo mabaya Muzazi anapokuongoza katika mambo mabaya kata unajua kuna wazazi ambao watoto wanapenda wavae vizuri mzazi akienda sokoni anamnunulia hizo za nusu uchi na mtoto akikataa kuiva mzazi anakiri maneno mabaya Proverbe chapitre 26 verset 2 na 3e verset nasema la ana isiyo kuwa na sababu haimpati mtu Muzazi anapokulaani sababu likataa kuti mambo mabaya uko na baraka za Mungu. Muzazi anapokulaani sababu likataa kutembea ndani ya njia nzuri, uko na laana ya Mungu. Kuna baraka za wazazi, kuna baraka za viongozi watumishi wa Mungu. Hawa ni watumishi ambao eh, ni watumishi wa Mungu, wanakubariki unapostahili baraka. Wanakupa baraka zao unapostahili. Acha nikuoneshe mtumishi escrow. Unaenda unaiba, unaenda unazini, unapata pesa, unamletea mchungaji na anajua vizuri njia unazopitia na nakuwekea mikono. Mwanangu barikiwe. My son be blessed. Huyo mchungaji kwanza ye peke iko na laana na kisha na we peke uko na laana, nyie wawili muko na laana. Paske sasa unapita njia mbaya zenye mchungaji anajua. Na hii ndio sababu Paulo akasema Timoteo wa kwanza sura ya tano na mstari wa 22. En Timoteo chapitre 5 na verset 22. Mwanangu, usiwe haraka kuanyoshea watu mikono, usije ukashiriki dhambi zao. Mtu anakuletea pesa na anaanza barikiwa, no? Muulize kwanza hizi pesa umezitoa wapi? Kama alizini akazipata, aliba akazipata, alikula rushwa akazipata, aliua mtu akazipata, anakudanganya. Eti hizi pesa 
Nimefanya kazi ya mikono yangu nikazipata. Roa Mungu asipokuambia chochote namna alivyomwambia Petro juu ya Anania na Safira. Bariki huyo mtu lakini hizo baraka zitageuka malediction kwake. So kuna wachungaji wengi ambao ni walaanivu ni wachungaji ambao wanachua vizuri njia mbaya za washirika wao mewako tayari kupokea pesa zao na wanakiri baraka sijui hao wachungaji sijui hawa manabii wanakuwa wanaomba kwa Mungu gani wakati unachua kwamba huyu mtu njia zake ni mbovu meanakuletea pesa za hizo njia mbovu na juu uko mutumwa wa pesa mutumwa wa tamaa ya pesa unazichukua na unamuombea kuzichukua sio tatizo mekumuombea unamuombea kwa Mungu gani ndio swali yangu ni Mungu gani ambaye kweli atatengeneza uhusiano kati ya maombi yako na wewe wakati dhamiri zako zinakuelezwa ya kwamba huyu kiongozi amekula rushwa ya wananchi na hizi pesa ni za rushwa na ninamuombea hivyo ni Mungu gani Huyu kiongozi amemwaga damu ya watu sana na hizi pesa amezipata kwa njia ya umwagaji wa damu na anaziniletea ili kunihonga ni mshawishi Mungu na unamuombea. Huyu ni kiongozi mlaanivu na bimlaanivu. So baraka za watumishi wa Mungu zinakuja kwa watu ambao wanazistahili. Imagine makuhani walikuwa wapenda pesa wani walikuwa wanaweza uwa walikuwa wanaua juu ya pesa. Na ukisoma Mathayo sura ya 27, Mathayo chapter 27, verset 3 mpaka 10e verset. Yuda analeta pesa za damu ya Yesu. Anasema no 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 no, hata mara ndio tulipenda pesa hizi moya hata zigusa sababu tunajua zimetoka katika damu. Umemwaga damu ya mtu ili uzipate, jua wewe peke utazifanya nini. Na njo makuhani. Sanedrin ya wapenda pesa, me wanakataa pesa za Yuda. Nazani leo viongozi wengi wanakuwaka wanahukumu hao viongozi na kusema hawakuwa na roho wa Mungu ndio sababu. Pesa zinatakasika na maombi. <laughs> Hata kama zinatoka ndani ya damu zinatakasika na maombi. Wachungaji wa uwaji, manabii wa uwaji, mitume wa uwaji, ensure hizo damu. Bwana tazitakaka juu ya vichwa vyenu. Mana leo mabaya yanazidi ndani ya kanisa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya baraka za watumishi zinazotolewa kwa watenda mabaya. Watu wanatenda mabaya na wanapokea baraka za wachungaji. Mtu anataka enda mukazi ya uzinifu usiku, anaita mchungaji, "Papa niombeni sipate ukimwi. Baba ninaombea huyu binti wako mtakase kwanza, umkutanisha na watu wazima, mchungaji mchawi na maombi ya kichawi." Tena siogope kuisema huyu ni mchungaji mchawi na maombi ya kichawi anaombea malaya aende ndani ya kazi ya umalaya Vitu kama na hivi wachungaji wapendaki kuvisikia na mimi nadhani ke niko programe juu ya kuvisema niko fasone juu ya kuvisema na kufa ni faida kwangu So kifo cha kiroho kifo cha kiroho ni wakati kuna kupii ya uhusiano kati ya mtu na Mungu. Roa Mungu na roa mtu wanapoachana. Hata ushiriki ibada, hata uingie mu maombi ya mwaka mzima, uko mufu kiroho. Na Mungu hawezi akashikia maombi yako, sababu Mungu asikii maombi ya wafu kiroho. Mungu ni Mungu wa walio hai na wala sio Mungu wa wafu. Luka sura ya 20, mstari wa 37. Acha nikusomee hii. Luka sura ya 20 na mstari wa 37 na maanisha like chapitre 20 na verset 37 tusikilize mie na wewe Mungu ni Mungu na eske Mungu ni Mungu wa wafu kweli Luka atakataa lakini kwamba kuna kufufuka kutoka kwa wafu hata Mose alithibitisha jambo hilo katika maandiko matakatifu katika sehemu ya maandiko matakatifu juu ya kile kichaka kilichowaka kilichokuwa kinawaka moto anamtaja Bwana kama Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Basi yeye si Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa wale walio hai, maana kwake wote wanaishi. Hapo ni mpaka mstari wa 38. Na nani? Like 20, 38. Mungu haiko Mungu wa wafu, bali ni Mungu wa walio hai. Unapokufa kiroho, hata ukiomba namna gani, hata ukishiriki ibada, hata ukitoa maisha yako yote unaitoa kwa Bwana. Hakuna unachokifanya sababu Mungu si Mungu wako, Mungu ni Mungu wa walio hai. Maovu na dhambi zetu 
zinatutenga sisi na Mungu tunakufa kiroho. Kifo cha cha, cha utajiri Adamu alikuwa wa kwanza kufa kifo hicho. Ukisoma tumeona hayo siku Jumamosi iliyopita. Ukisoma Genesis chapter 3 verse 8 na 9 verse 15 Adam anasikia Mungu anaenda jificha, amekuwa na woga. Kwa nini amepoteza utajiri wa ujasiri? Mungu alimupa Adamu ulimwengu yote iwe yake. Lakini dhambi moja tu ya uasi ikamsababishia kupoteza utajiri wote ambao Mungu alimpatia. Wao ujasiri aliyokuwa nao ukawa umetoweka. Ukisoma Luka sura ya 4 mstari wa 5 hadi mstari wa 8, Luke chapter 4 verse 5 jisko witi verse, Shetani anamwambia Yesu, kama ukiniabudu hivi vyote nitakupa vya ulimwengu sababu nimevipewa. Yesu akumwambia muongo we nani amevikupa? No, alielewa ya kwamba ndio amevipewa, Adamu amevimupa wakati ambapo aliasi. Inayo maana ya kwamba dhambi zinatuua tukiwa hai kiroho, zinatuua tukiwa hai kiutajiri. Hapo ndipo Paulo anasema ndani ya Rome 6:23 Warumi 6:23 mushahara wa dhambi ni mauti. Hakuwa anazungumzia tu mauti ya kiroho, hakuwa anazungumzia tu mauti ya kimwili, alikuwa anazungumzia mauti ya utajiri pia. Dhambi zinaweza zikauwa sante yako. Unaishi na sante yenye iko mediocre, sante ya kukufa hapana juu. Magonjwa ya nanguvu lakini juu dhambi zimekuingizwa ndani ya magonjwa yanayoua afya yako. Dhambi zinaweza zikauwa mipango yako, proje zako. Ulikuwa na proje ya kuwa mtu ndani ya society, lakini dhambi zinakufanya tofauti na yule ambaye uliwaziaka kukua. Kuna watu wengi sana ambao bado ni vijana na wana nguvu lakini ulevi umewaua hawawezi jifanyizia tena kitu wanaisha wajakufa kimweli lakini dhambi zimeua nguvu zao muvinyo imeua nguvu zao hawawezi jifanyizia tena kitu wanachokisubiri tu ni kufa Ni hawa ndio ambao unawakutanaka Asubui na mapema wana leo unajuliza hawa watu walilewea wapi yani yeye anaanza kusikia tu harufu ya pombe analewa Huyu mtu amekufa tayari akiwa bado hajakufa kimwili. Amekufa tayari akiwa bado hajakufa kimwili, nguvu za ujana zimekufa. Na ukiangalia inchi yetu ya Kongo mu miaka 10 zenye ziko mbele unajiuliza Mungu wa mbinguni tutakuwa na wanani katika inchi hii? Sababu Kongo sisi Kongo ni nchi ambayo inaruhusu viwanda viwanda vya vya, vya vya kutengeneza mivinyo maizine za kutengeneza mivinyo zieexiste. Kila mtu anakuja na shimi yake na anatengeneza hicho anachotaka cha msingi tu ni nini alipe taxes zake mu Na hapo ndipo wanatengeneza mivinyo ambazo zinatuia jenes, zinatuia vijana. Vijana wenye nguvu leo mivinyo zimewaua. Nani atakaye simama na kututolea sheria sawa na nchi zingine, jene akikutaniwa amekunywa pombe kuanzia Monday mpaka uh, Friday anawekwa ndani ya gereza from Monday to Friday ukikunywa pombe unawekwa ndani ya gereza nani atakaye tuletea sheria itakayo sema ya kwamba vilabu yani manganda makabare zikifunguliwa avant 18 heures zifungwe na zilipe amani imagine leo nakutaka nganda imefungua 6 heures 6 heures du matin nganda ilisha fungua mizike juu na vijana wako humo hawaendi fanya kazi wako wanakunywa pombe Motari anakubeba kumoto analewa sawa kizimu sawa kihindi iko anatembeza na nafikia neema ya Mungu sangapi hiyo si zoele ya asubuhi motari analewa sawa pepo na rulaje anaweza msimamisha na nasikia vile analewa akimupa tu 5000 fr anamwacha anaenda zake inchi ya kukufa Ni nchi gani duniani ambako ayo peke inaweza ankuraje kifo kia vijana wa Ni nchi gani duniani ambako vijana wanalewaka sizer Polisi ye peke uneza mkuta analewa sizer 
soda ye peke unaweza mkuta analewa Caesar ile nchi ya ikuaki mdunia isipokuwa nchi yetu ya Kongo na kisha tutataka mataifa mengine ya tuheshimie na kisha tutataka tusivamiwe na mataifa mengine haiwezekani anayeleta ordre ye peke analewa rulaja na kusimamisha na analewa Oh my god. Nimeo kutana siku moja soda anavaa teni yake ya kijeshi na iko na arme silaha Caesar analewa njoo watoto wiko wanamwimbia na watu wenye wiko na akili wiko wanakimbia mbali na jua anajua anaweza fiatua risasi katika ulevi wake. Inchi gani? Isipokuwa Kongo, inchi ya maziwa na asali kimpango wa Mungu, inchi ya kulaaniwa sababu vichwa vyetu sisi havitumiki namna vichwa vingine vinapaswa tumika heshima yetu kwa watu wa mataifa itatokana na, na nini na kufunga kwanza zile izine zote zinazotengeneza mivinyo za nguvu nguvu mivinyo za msashe tena kumbuka ni za bei chini sana ndio zinatuia vijana vijana hawakufi na pombe ya maana vijana hawakufi na pombe ya heshima vijana wanakufa na pombe ya mwesho nani atafunga hizi izine Mungu kiongozi gani atatufungia hizi izine zifungwe kabisa kikamilifu zisiku wake tena kama vijana waanze kunywa pombe ya heshima na sio wengi ndio watapata hiyo pombe wengi wataacha pombe sababu hawana pesa ya kuinunua kifo cha utajiri ni kifo kibaya Unajua Kongo tunajulikana kuwa nchi tajiri ulimwenguni lakini wenyeji wa Kongo tumekufa kifo cha utajiri kwa sababu gani? Vicho vitu havitumiki vizuri. Kongomani kitu ambacho tunajua ni nini? Ni mziki, kukata kiuno na wanamuke. Tukipata mziki, beba nchi namna unavyotaka. Tumepata mziki. Ukipata mwanamke, ah ya mengine sitaki kujua. Tumepata mwanamke hapo ndipo nchi yetu inafia utajiri wetu unakufa kwa sababu ya uchinga wetu wako wapi wale viongozi ambao watatusaidia tena sisi wa kongomani tufufue utajiri wetu ziko wapi hizo kanisa ambazo zitafufua tena mkongomani afufuke eh, kiutajiri tena afufuke inaumiza sana kuona nchi tajiri tunayokuwa nayo lakini kukula kwa wengi ingalike itachi na wengi wangali wanashukuru ndani ya ibada ninamshukuru Mungu sababu jana nilikuwa ku frontiere ya kulala na njaa bwana karusu 23:42 minute yake ya Mungu atumishwa Mungu niliona ku monte 23:42 minute korbo alikuja kanletea chakula na mtu anashuhudia ndani ya ibada can you imagine inchi tajiri duniani watu wangali wanashukuru Mungu juu walipata chakula wakati nchi zingine chakula haiko hata moja ya vitu ambavyo mwanadamu anaweza kafikia sababu serikali peke yake inajihusisha na kupatia wenyeji wake chakula inapatia wenyeji wake matibabu ya bure inapatia wenyeji wake kuzawa bure meleo mtu angalike anashuhudia ninamshukuru Mungu juu nilizana nikapata pesa za kulipa hospital inchi tajiri utajiri umekufa Mafundisho kama na haya ni mafundisho yanayoumiza moyo sana. Na hatuna uwezo wa kubadilisha vitu. Aina ya tatu ya kifo ni kifo cha kimwili. Mwanadamu anakufa kimwili inaitwa mort physique. Physically death. Hicho ndicho ambacho Paulo alikuwa anazungumzia anasema hicho kifo kwake ni faida sababu vifo viwili ambavyo vimetangulia havina faida yote kwa mwanadamu kifo cha kiroho kinakuongoza ndani ya moto wa milele kifo cha utajiri kinakuongoza kuishi umasikini japokuwa kuna utajiri ambao Bwana aliweka ndani yako kuna wamoja ambao utajiri wao ni mizike Bwana amemupa utajiri wa mizike pombe ikauwa utajiri huu kuna wengine ambao utajiri ambao Bwana aliweka ndani yao ni talenti kubwa wanawake wakani 
kinya mpaka wakamaliza kuna wengine ambao utajiri wa utajiri utajiri kuna utajiri ambao tunatafuta na utajiri ambao tunazaliwa nao so dhambi zinatafuta wa utajiri tuliozaliwa nao zinaua tunakuwa wa masikini waliozaliwa na utajiri e, sirtu uchinga pia inauaka wa utajiri so paulo anasema na kufa kwangu ni faida sababu alikuwa anazungumzia kifo cha kimwili kwa Paulo kifo cha kimwili ni faida kifo cha kirona cha utajiri ni hasara. Kwa kanisa ya leo kifo cha kimwili ni hasara kifo cha kirona kifo cha utajiri ni kawaida. Paske wa Kristo wanajikontante na, na umasikini wao na kifo cha utajiri wao na kifo chao kiro cha msingi tu wasikufe kimwili. Lakini kifo cha kimwili ni faida. Ni faida kwa Paulo ambaye anaenda pumzika uchovu wa kazi nyingi ambazo amefanya ni faida kwa sababu anaacha dunia hii anaacha mateso ya dunia hii anaacha matatizo ya dunia hii na anaenda mahali ambapo hatakuwa na matatizo wale ambao kufa ni faida kwao ni watu ambao wanachua wakitoka katika dunia hii wanaenda pumzika wakitoka katika ulimwengu huu wanaenda pata pumziko kwa hawa kufa ni faida na hautasikiaka kama watu kama na hao wako wanaomba Mungu awaepushe na kifo sababu kumbuka dunia ambayo tunaishi ndani inajaa ina yote ya mateso katika dunia tunaishi kwa shida hata ukuwe tajiri uko mtu wa shida hata ukuwe baron bado uko mtu wa matatizo Kiote ambacho huko kama tu unaishi katika huu ulimwengu uko mtu wa matatizo ndani ya dunia wanaokuwa na nguvu wanakandamiza wasiokuwa na nguvu ndani ya dunia tunaongozewa na politiki ambayo hatuyawahi chua tutafsirieje politiki maana yake ni ndani ya dunia kuna vitu ambavyo parfo na kalaka unajiuliza unasema ojista hii dunia tungali tunafanya nini ndani ya hii dunia vitu vya nituko tunaishi ndani ya dunia ni vitu ambavyo havitupatie tena amvia kuendelea kuishi ndani ya dunia. Yaani kwa watu ambao uh, sijui ni nitumie lugha gani Mungu wangu. Kuna watu ambao dunia imewategute wamechoka kuwa ndani ya dunia. Na sasa kwa hawa kufa haiko probleme, kufa haiko shida, kufa ni pumziko na hawa wakiandikiwa rest in peace RIP ripe wanakuwa hawana tatizo na hilo jambo kuna wengine ambao wakiandikiwa RIP misalaba zinakuwa zinasema uongo sababu hakuna peace wanayoipata kufa ni faida kwa Paulo ambaye alikuwa amechoka na hii dunia rezo yake ya kukua mdunia Ukisoma hiyo hiyo wa Filipi sura ya kwanza mstari wa 22 hadi mstari wa 23. Iko anawaonesha wa Filipi namna gani anakabiliana na mambo mawili ambayo hajui achagui kwa sababu yote yako sawa. Aishi kwa ajili ya kuendelea kuwahudumia wa Filipi, kuendelea kulitumikia kanisa la Yesu, kuendelea kumfurahisha Yesu. Akufe aende akae pamoja na Bwana Yesu. Yaani kwake kuishi raison principale ya maisha yake ni kumtumikia Yesu. Na kikufa hajapotezwa kitu sababu anaenda kukaa pamoja na Bwana. Watu wanaogopa kifo ni wale ambao hawajafanyaka kitu cha maana ndani ya dunia. Sababu wakifariki kama wanakufa wanahomba juu uh, richesse yao haikukuwa mu present, richesse yao ilikuwa mu espoir watu ambao richesse yao ni espoir ndio ambao wanakemeaka kufa utajiri wao ni tumaini lao najua mwaka kesho ni mwaka wangu najua mwaka kesho ni mwaka wangu wewe utaogopa kifo juu ya nini unainvestire mu mwaka kesho lakini wale ambao wanasema najua leo ni siku yangu ikiwa bwana meruhusu niamke leo ni kusudi niweze kutengeneza vizuri yale ambayo jana sikuweza kutengeneza vizuri sina bezo ya kujua kama kesho itakuwa no sitakijua sina bezo ya kujua kama kesho nitaamka 
aro wanano sitaki jua kama kesho nitafanya nini sitaki jua ninachokijua ni kwamba leo nimepewa nafasi ya kuwa hai kusudi nitengenezwe vizuri yale ambayo niliharibu jana na watu kama na hawa hawana tatizo na kufa kesho wanajua wanaweza kufa kesho inaweza kuwa haitafika meleo najua Kenya niko minafanya ni watu ambao kila siku wanaishi leo hawa watu watakwambia kwangu kufa ni faida sababu gani sina kitu kesho kila kitu changu kiko leo <laughs> ni watu wangapi ambao rishesi yao yote wako nayo leo paske kesho tutakufa kesho hatujue kuna nini kuna watu ambao walipanga mipango kesho tutafanya hivi kesho tutafanya hivi kesho tutafanya hivi kesho volka ikakuja eske hiyo kesho ilikufalia vyenye ulikuwa umepanga kuna watu walipanga mwaka kesho nitafanya hivi mwaka kesho nitafanya hivi mwaka kesho corona ikakuja mwaka kesho ilikusaidia kufanya yale uliopanga na corona imekucha leo watu wanaoishi leo kwa ukufa ni faida. Watu wanaoishi kesho kwa ukufa ni hasara sababu watakufa na hawajatekeleza yale waliofikiria kutekeleza. Sijakataza kupanga, kupanga ni vizuri. Merealization ya mipango ni leo. Nimepanga vitu ambavyo nitafanya mudizo. Meleo deja nimesha vianza. Ndafika mudizo, nimeaccomplish vitu ambavyo mi naishi kila siku. Mi naishi kesho nikiwa leo ndio mi naishi kesho na niko leo yani kesho najua ndafundisha hivi leo naanza panga vitu ambavyo nitafundisha kila ambacho nitakifanya kesho leo naanza kitengeneza vizuri nikikufa na leo yangu sijaifikia sijapoteza sababu gani siende na deni ya mtu siende na deni ya kitu kuna watu ambao kufa ni kukwepa deni wanakufa wanakimbia deni ya vitu ambavyo wamejipangia na hawana uwezo wa kuvifikia kuishi ni Kristo na kufa ni faida Juu ya nini Ukristo leo umesentralize mahubiri na mafundisho na maombi muhabari za kupingana na kifo. Seposke scrokeri na utawala ndani ya watumishi leo inawaongoza kurekolte vitu vya watu vya, vya washirika leo na kuwaongoza wao kusubiri kesho. So hao watu wanaongozwa kusubiri kesho wakiambiliwa kama watakufa leo. Unaweza kufa leo ataanza waza. Bingapi nilishakatoa na siaona matunda yavyo. Vingapi nimeambiliwa na sia viona. Promesi za nabii haziajirealize. Nabii amenitabiria uongo mwaka kesho ni mwaka wangu. Akiniambia kama leo kufa ni faida, atakuwa amesema kitu na contraire yake. Paske ameni promete kwamba kesho nitaona vitu ambavyo ameniahidia. Sasa hii ndio raison principale Ukristo wa leo hauwezi fundisha kwamba kufa ni faida sababu ya uongo demagogi ambazo zimetawala ndani ya Ukristo. Mimi nataka nikwambie pamoja na promesi zote za uongo unazopewa ensure utakufa. Na utakufa ensure petetre haukufikiaka ahadi za uongo ulizopewa na mchungaji wako. Huu mwaka nimeona ni mwaka wako. Huu mwaka ni mwaka wa kutolewa chini na kuinuliwa juu. Wanakufa na uko ndani ya hayo matumaini to change mentalité ya kichinga tuingie mentalité ya watu wazima sitaki jua kama huu ni mwaka wangu sababu miaka zote tunaambiliwa kwa ni miaka zetu imagine mwaka ya corona nao walikuwa kanaosha tuambia ni mwaka yetu mumarse corona ikakuya <laughs> mwaka wetu ukatawaliwa na corona kila kitu kikakufa Sijui mwakati ya corona wale ambao wanapangaka miaka china walikuwa wanasema unajua janvier ya hii mwaka walisema huu mwaka ni wako huu mwaka na majina zote leo tuko mdesambre kila mtu yuko na lani huu mwaka na kusema ambia Mungu 2023 isifanane 2022 mekame wa, wa Kristo si akili zirudie <laughs> akili si zirudie <laughs> Maombi ya hii desambre ni ya kuambia Mungu 2023 yangu isifanane 2022. Mekumbuka ndugu yangu janvier ya hii 2022. Uli eh, desambre ya 
ulipatiliwa ka China ya mwaka ya 2020 na ukaingia ndani na kila mwezi unaongoza waka mu maombi mwezi wangu mwezi wangu mpaka tunafika mu Desembre mwezi wako haijawahi kuwa janvier haikukuwa ka mwezi yako february haikukuwa ka mwezi yako novembre haikukuwa ka mwezi yako na haki ya Mungu na hii Desembre haitakuwa mwezi yako na Desembre haitakuwa mwezi yako tutakutengenezea na mwezi ya 13 ya mwaka na mwezi ya 14 ya mwaka na mwezi ya 15 mpaka tutachoka na hautakuwa kana mwezi yako mpaka siku taelewa ya kwamba mwezi yako haiko ndani ya maombi unayoyaomba mwezi yako haiko ndani ya china dini inayopatia mwezi mwezi yako haiko ndani ya imani me mwezi yako iko ndani ya conviction ya kujua kama novembre sikufanya vema desembre nitakorije kibaya kyote kilichonisababishia ni eshwe ndani ya novembre sina bezwe muniombe sina bezwe muniambie jina ya mwezi si, mu, mubakie na jina zenu mubakie na maombi mie ndaka mwezi kisha mi na evaluate wapi nimeshindwa mu novembre nini menifanya nishindwe mu novembre nimeshindwa kwa sababu ya hiki nimeshindwa kwa sababu ya hiki wala desembre kusudi ukwe wangu hapa kwenye nimeshindwa ndakosoa kenye sikufanya mu novembre nitakifanya utaona vile miezi zote ni zako miezi zote ni zako na hautakuwa kana bezo ya escrow akwambie uh, kusudi umezi ukwe wako bwana nasema leta pesa hauna bezo ya escrow hivyo kila siku napo evaluate chuya nini chana yangu haikuwa nzuri jana niliharibisha ni chuya nini utaishi paradhi hapa kwa dunia na kusudi uweze kuishi vile lazima dini toke mkichwa paske saa dini natawala mkichwa ndio unaendaka nabi Huni mwezi wangu <laughs> Nabi bwana nasema nini juu ya huu mwezi anakambia bwana nasema huu ni mwezi wako Huu ni mwezi wa faraja Kuna wengi ambao huu ulikuwa ni mwaka wa faraja walipata vilio mpaka wakachanganikiwa Huu ulikuwa ni mwaka wa kuokotwa njoo walitupo paka wakajisahau Huu ni mwaka mara nyingi ukiangalia china ambazo wanatupatia kaza mwaka na realite ya mwaka vinakuwa kavya ambazo ni sepaske dini imecheza na vichwa vyetu sana. Me 2023 haitakuwa mwaka wa dini kuchezea vichwa vyetu tena sababu kuna revolt spirituelle ambayo Bwana iko anaenda leta. Watu hawatajali tena jina za miezi, wataishi via evaluation maisha ya kuevaluate. Kufa cha kimwili ni faida kwa watu ambao wanaishi present, wanaishi leo kila siku. Hawangaikie kesho. Tukiamka kesho Mungu unachua mekama tuamke leo. Ushukuriwe sababu tumefanya vitu vya maana. Sikiliza Paulo anasema nini? Timotheo wa pili sura ya nne na mstari wa sita. Hili andiko linatuongoza katika furaha ya kufa ni faida. Timotheo wa pili sura ya nne na mstari wa sita mtu wa Mungu anasema hivi. Kwa upande wangu mimi niko karibu kabisa kutolewa tambiko na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimefanya bidii katika mashindano Nimemaliza safari yote na imani nimeitunza. Na sasa imebakia tu kupewa tuzo la ushindi kwa maisha ya uadilifu, tuzo ambalo Bwana Hakimu wa haki atanipa mimi siku ile. Na wala si mimi tu ila na wale wote wanaotazamia kwa upendo kutokea kwake. <coughs> Sorry, sikiliza uzuri wa hili andiko. Paulo iko mu prison Mugereza kwa mara ya pili amevaliwe tena parkour yake amejaribu tena kuona namna alivyoenda amejikuta kwamba hana deni na kanisa hana deni mufalme wa Mungu so amefika kufaino ya hicho alichokuwa akifanya na sasa anasema wow parkour yangu ni ya utukufu Nimecheza kuanzia fast the pool. Na hivi leo niko kufinale. Na sasa hapa kufinale nimeganya finale yangu sababu na ndani ya gereza imani nimeitunza. Nimeganya faino yangu. Ninasubiri tu sasa nipewe medaye ya vita nilivyopigana. Medaye ya parkour yangu, medaye ya sacrifice yangu. Nasubiri nikufe niende nikapewe medaye. Wow. 
kwa wengine kufa ilikuwa ni njia ya kwenda wapatia medaye kwa wamoja kufa ni kitu cha kukemea raba shakanda rabo kwa jina la Yesu kufa toka na kwa wengine kufa ilikuwa ni kwenda patiliwa medaye Sunday kuko finale ya Argentine na France Argentina na France watacheza finale Sunday na 21 Niko na j'imagine Gisville France il me gagne équipe de France il me gagne imagination na souhait yangu <laughs> kisha ceremonie zinaanza wa joueurs wana kama stade wanachua kwamba wame gagne wamepiga équipe zote zenye zilisimama mnjia yao wametosha wametupa Argentina inji na sasa wanakaa mustade kikombe kikopo kinawasubiri wanasubiri tu kiongozi wa ceremony aite wa deuxième mukamate medaille za bronze kisha anaita na washindi muje mukamate kikombe wonderful na paulo amejiona naye amekaa mustade fulani mugereza amekaa ndani ya stade iko anaona parkour yote amepitia vingapi ameshinda mara ngapi ametupwa mgereza kwa ajili ya Yesu akatoka humo ana Yesu wake ndani yake mara ngapi bato imevunjika ama akaona kifo akatoka humo hakumkana Yesu mara ngapi amepigwa mawe kama Stefano oh la 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 amepigwa kwa mawe mwili umechama umivu lengo la hao wanaompiga amkana Yesu akavuka hicho kipindi akumkana Yesu ni vingapi ameshinda na sasa kifo tu ndio step inayobaki ili aweze kukutanana na Bwana Siku tapanda mutimansio ya hivyo ya kuevaliwe parkour yako ukaona vitu ambavyo umeshinda proposition ya franga ili umwache Yesu ukashinda Proposition ya kuingia Freemason ili uwe superstar. Uwe na views za mingi mu YouTube. Uwe na watu wengi wanaosifu jina lako ukashinda. Proposition ya kubadilisha message, uanze fundisha saa watu wengine uaderemu systeme ya leo ukashinda. Poison ngapi walikupa hazikukua. Magonjwa ngapi ulipona? Bwana karusu upone. Matatizo ngapi? Mara ngapi umeswata kupigwa masasi? Ajali ngapi umeswata? Na sasa mahali ambapo umefika, umepiga vita vyako vizuri. Imani uko nayo. Haujaingia Freemason. Haujabadilisha message. Haujaanza tetea vitu ambavyo walikuwa ka ukikemea. Haujaanza kemea vitu ambavyo walikuwa ka ukitetea. Na umefika kiwango ambacho kinacho kubakilia cha maana ni kifo tu frontiere moja inayobaki ni kifo tu ili uende ukutanane na Bwana Wow ninapenda kifo sana Ninachua hiyo siku itafika ambapo kifo kitakuja Sijui kitafananaje Sijui itakuwa ni aina gani ya kifo sababu kuna njia nyingi za kufa. Kuna wengi ambao watakufa kifo cha masasi, wameandaliwa kufa kifo cha masasi. Hata ufanye nini, utakufaka na masasi. Hata uishi mwinchi ya amani, kutakuwa tu fujo ya bavuayu, masasi popo zinakuja njoo muwei. Kuna wale wameandikiwa kifo cha maji. Hata unaogopaka meli namna gani? Siku tu yako ya kwanza unasafiri na meli, unazama. Kuna wale wameandikiwa kifo cha wachawi. Wachawi ndio watakuondoaka duniani. Kuna wale wameandikiwa kifo cha kunyongwa, utanyongwa majambazi wataingia wanakunyonga. Kuna wale wameandikiwa kifo cha upanga, utakatwa na upangwa. Namna tumeona ndugu zetu wakishishe kama kishishe, wamekatwa na mapanga. Yes, kuna wale ambao wameandikiwa kifo cha namna hiyo. Na kuna wengine ambao wameandikiwa kifo cha masasi. Wachungaji watachukia ukweli unaousema. Wanalipa watu pesa wanakuja usiku, umelala, wanabomo wa mlango wanaingia. Po 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 po. Mtumishi wa Bwana anaenda zake. Hiyo siku ninaisubiri kwa hamu. Siku ambayo mke wangu atakaa hana nguvu ndani ya mwili. Iko analia na kusema 
hani umeenda mume wangu umeenda siku ambayo sitasikia tena hiyo siku itafika i don't care sijui itakuja siku gani bali ninajua ninachokifanya leo ninaandaa hiyo siku kila ninachofanya leo iwe kimwili kiimani kiuduma kiroho ninakuwa nikiandaa hiyo siku sababu ndio rendezvous yangu ya maana siku ambayo itanitenga na huduma ninayoipenda sana siku ambayo itanitenga na vitabu vyangu ninaisubiri siku ambayo itanitenga na upako yangu yote siku ambayo maandiko zitatoweka ndani ya kichwa changu siku ambayo wanafunzi wangu watakaa na kusema nani tena tutaitaka na kumuuliza papa ile andiko tena yenye nasema hivi imeandikwa wapi siku ambayo wanafunzi watakaa kila moja na sila bisa yake kwa nasema alitufundisha kaikuru mpaka nikazani kama ni yenjo aliandika kaibartia ya biblia siku ambayo maadui zangu watageuza mawazo na kuanza kusema mazuri kwa achiri yangu siku ambayo sitaonekana tena duniani siku ambayo ni usingizi usio kuwa na kuamka leo nikiamka nikilala naamka kesho na mshukuru Mungu meipo siku nitalala na sitaamka tena milele siku ambayo hautanionaka tena duniani ipo siku itafika So wale wote wanaopanga mabaya akufe rere mnachoka bure sababu ensure ndakufa na ndakufa kwa siku ambayo Mungu ameandaa me kwangu probleme sio kufa sababu ni destiny siwezi eshape me probleme ni apre kufa kwangu baada ya kifo changu nitakuwa nimefanya nini duniani kwa muda wote ambao Bwana ataruhusu nikuwe nimeishi duniani baada ya kufa kwangu nini nitawekewa kama matabishi je ni moto wa milele ama ni medai ya washindi ndugu yangu ipo siku utakufa ukemei wala uache ipo siku utakufa upinge roho ya mauti wala uache ipo siku utakufa unapopinga roho ya mauti wanakuombea esprit de mort itoke na inatoka haiko juu ni esprit de mort imetoka no siku yako ya kukufa haijafika hiyo siku itakapokufa hakuna mwenye atakuombea esprit de mort ikuache utakufa mekukufa haiko ndio problem problem après kufa kwako nini utaacha duniani kuna watu ambao kufa kwao wataachaka vita ya watoto kumatanga yao. Kukilio watoto wasiojulikana watatokea na siali kwa kama baba yetu vita. Fre. Kwako kufa sio faida. Kuna wengine ambao kufa kwao heritage ambayo wataacha ni furaha ndani ya mioyo ya watu. Mungu shukuriwe ulichelewaka hata kumbeba. Na kuna wengine ambao ni watabita ni wadorkas. Heritage ambayo wataacha ni vitu ambavyo watu wataendelea kupresente milele. Mungu asante kwa pasaje ya huyu mtu dunia. Na kumbuka maneno ya mheshimiwa rais Pita Nkurunziza. Alikuwa anasema siku zote. Siku moja mtasemaka pasaje yake haikukuwa kainitile kutrone ya Burundi. Na mzee ikafika siku ambayo Mungu alimwandikia ikatimia akaondoka zake, akaachia Warundi, Iraq akaachia warundi sio kama nimesema vizuri mkirundi irag heritage inheritance akaiachia warundi ndugu yangu ukikufa leo utaachia dunia nini frere unayenitazama leo ukikufa utaachia dunia nini sere unayenitazama leo ukikufa na umalaya ambao umeshikamana na wewe utaachia dunia nini hiki ni kitu ambacho unatakiwa kuwaza siku zote ukikufa leo utaachia dunia nini Nasoma andiko la mwisho Apokalipse chapitre 14 na verset 13 Hili andiko likusaidie ndugu yangu Halijakuwa la mwisho maana nitaongeza na Hebrews chapitre 9 na verset 27 Halijakuwa la mwisho sababu nitaongoza Psalm chapitre 89 na verset 48 Hizo sitazisoma <laughs> mtazijisomea wenyewe Apokalipse 14 13 ufunuo 14:13 unasema 
kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana naye roho wasema nam watapumzika kutoka taabu zao maana matunda ya jasho yao yatawafuata baada ya kufa ndipo pana tatizo tatizo haiko la kufa metatizo ni baada la kufa nini takufuata baada ya kufa kwako Watu wataongea ukweli gani ndani ya maisha yako baada ya kufa kwako? Watu watapresente nini kome, raison, réussite ya pèlerinage yako baada ya kufa kwako? Kuna wengi ambao historia itakuwa ye mwanaume wa wanamuke ameenda. Musaja wa bakazi ameenda. Mwanaume wa wanamuke. Muhungu wa bagore yaragie ameenda. Na kuna wengine ambao watu watasema dunia imepoteza. Baoba imekatika. Mutu ameenda. Royome ya Mungu imetingizika sababu kuna mtu ambaye ameenda. Wow. Inabidi kufa hivyo. Inabidi kufa kwa namna hiyo. Na unapokufa kwa namna hiyo unakufa kiujasiri. Sikiliza Psalm 7:2. Ili andiko siku lisema hata katika hizo ambazo zinabaki lakini acha niisome uweze kusikia <laughs> kile ambacho wewe unakemea nini Mungu anakuwaka <coughs> sorry na iko anafurahia Psalm 7:15 inasema hivi kifo cha waamini wake Mwenyezi Mungu si jambo dogo mbele yake wao ni jambo la thamani sana kifo cha mwenye haki wa Mungu. Mungu anafurahi wakati mwenye haki anakufa. Wapagani duniani wanakemea sana ili Mungu asifurahi. Siku ndakufa Mungu atafurahi sababu gani? Nitakuwa nimepiga vita vizuri na imani nimeitunza. Na sasa kabla sijachafuka baba ananiondoa katika ulimwengu. Siku zote na muombaka Mungu na kumwambia baba. Siku ambayo utaona ya kwamba siku zangu za kukuacha zinakaribia, niondoshe mapema. Na sijafikia siku hizo. Paske kwangu mie chamana haiko kuishi mila mwe dunia chamana ni kuishi maisha ambayo Mungu ameniandalia katika uhusiano pamoja naye. Niruhusu nitimishie hapa siku ya leo kwa kukueleza ya kwamba kufa sio kitu cha kukemea. Ulikuwa unakemea kifo, ulikuwa unaogopa kifo ni juu ya mafundisho ya kidini yanayokuonesha kuinvestire kesho pasipo kujali unavyo vifanya leo. So, jaribu kuangalia unachokifanya leo ukikufa kesho kitakuwa na matunda gani kwako unachokifanya leo <coughs> kifo kikikupata sai sai utaenda wapi utaacha nini duniani fre uko na 30 uko na 35 ukikufa leo pelerinage yako matembezi yako duniani itakuwa imesaidia watu na nini faida familia yako itafurahia nini kwa kukuwa na wewe siku zote ambazo ilikuwa na wewe hii ni swali ambayo kila mmoja wetu anatakiwa kujiuliza. Acha tumshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu mtakatifu Mungu mwenye uwezo Mungu mwenye haki. Waebrania sura ya tisa mstari wa ishirini na saba inasema maana kama hivyo wanadamu wote wamewekewa kufa mara moja tu na baada ya kufa hukumu. Sote tumewekewa kufa mara moja tu na baada ya kufa kwetu tutahukumiwa. Zaburi ya, ya themanini na tisa mstari wa arobaini na nane Biblia inasema ha kuna mwanadamu mwenye mwili atakaye jiepusha na kifo kifo ni njia ya wanadamu wote huyu ndugu atakapokufa nitakapokufa tutakapokufa tutaacha nini ulimwenguni kama heritage je tutakuwa tumepiga vita vizuri ama maisha yetu itakuwa esheke hapa duniani saidia kila umoja wetu kutafakari jambo hili kwa jina la Yesu Kristo amen mungu wa mbinguni awatendee mema